எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு கிட்ட வந்து கை கொடுக்க முடியல எனக்கு பயம் இல்லை யாருக்காவது பயம் இருக்குங்கிறதுக்காக வீட்டில் விட்டேன் முதல்ல எஸ் சார் பிரபு சார் தேங்க்யூ இந்த ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் அமுச்சு விட்டதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி சொல்ல போதே ஒரு டஃப்பான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது கேட்குறீங்களா அப்படின்னு தான் சொன்னார் ஸோ டஃப்ங்கிற வார்த்தை ஃபஸ்ட்டே வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தமிழ் சார் வந்தார் சொன்னார் சொல்ல சொல்ல நடித்து காமிச்சார் ஃபீல் பண்ணார் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளார ஃபுல்லாக இறங்கி ஓகே இது வந்து நிச்சயம் நம்ம பண்ணியே ஆகணும் நிச்சயம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கதை இதுக்கான கஷ்டங்கள் இருக்குது ஆனால் கஷ்டப்படாமல் எந்த விஷயம் நல்லா வரும் அந்த மாதிரி தான் டானக்காரன் ஸோ ஒரு நல்ல பிகினிங் அது அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் போகிறோன்னு சொல்லும்போது கதையை கதைப்படி இந்த இந்த மலை அந்த மலை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ மலைனா சரி ஓரளவு கொஞ்சம் சில்லாக தான் இருக்கும்னு தான் நான் நினச்சிட்ருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ வேலூரில் போய் விட்டாங்க வேலூரில் ஏப்ரல் மே ஜூன் சூடில் போயிருக்கேன் நான் கும்கிலாம் நிறைய இடத்துல ஷூட் பண்ணும்போது நாங்கள் த்ரோ த இயர் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ சில இடங்கள் போய் சம்மரில் தான் ஷூட் பண்ணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் போனோம் பட் சத்தியமாக வேலூர் பற்றி நிறைய பேர் சொன்னாங்க இதை பற்றி சொல்லவே இல்லை இந்த சூடை பற்றி இந்த பாவேல் கிட்ட பேசுனது வந்து ஐ திங்க் மயக்கத்தில் பேசியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இல்லை ஏன்னா அன்னைக்கு சத்தியமாக கிட்டத்தட்ட மயக்கம் போட்டு விழுகிற ஸ்டேஜில் தான் என்னை தூக்கிட்டு போனாங்க அங்கேருந்து பட் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லதாக இருந்தாலும் சரி அடிப்பட்டாலும் சரி எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி தான் என்னோடய ஜேர்னியும் இருந்திருக்கு அந்த விதத்தில் ஒரு நல்ல படம் எப்போவுமே ஒரு படம்னு எடுத்தால் நல்ல படமாக வரணும் அதை கரெக்டாக போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற போராட்டம் என்றைக்குமே உண்டு ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிறது என்றைக்கு ஸ்க்ரீனில் கரெக்டாக வருதோ அன்றைக்கி தான் வெற்றி அது வரலன்னா எப்பவுமே நம்மளுக்கு சரி நம்ம என்ன பண்ணோம் எங்கே எங்கே தப்பாச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த மாதிரி கேள்விகள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தான் நான் வந்துகிட்ருக்கேன் நானும் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் அந்த அந்த டைமில் நீங்களும் இருக்கீங்க நல்லது சொல்கிறீங்க ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு கேட்பீங்க இது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே திரும்பி நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் இந்த 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 ஜேர்னியில் என் கூட இருந்த இந்த டீம் அங்கே எங்கேருந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலான்னு தெரியல ஏன்னா எல்லோருமே முக்கியமான ஒரு கேரக்டர்ஸ் லேடிஸ் ஃபர்ஸ் ஸோ அஞ்சலி தேங்க் யூ இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் யூ ஒரு அந்த ஒரு மொட்டைக்காரில் ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு திருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒருத்தர் தான் ஸோ அதனால் அப்படி திரும்ப போது சிரிச்சுக்கிட்டு எதுக்கு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சூடில் சரி நம்மளும் சிரிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் மாதேஷ் சார் அவர் மாப்பிள்ளம் தான் கூப்பிடுவேன் இப்போ அப்பாவே ஆகிட்டார் ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் சார் அவர் வந்து எப்படின்னா இந்த ரெவனென்ட்னு ஒரு படம் லேனோடைய அப்புறம் வந்து கரடியெலாம் வந்து கடித்து கதறோம்ல அதில் வந்து ஃபுல்லாக நேச்சுரல் லைட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவர் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் சார் அந்த கரெக்டாக அந்த அஞ்சரை மணி அந்த ஒரு சன்லைட் ஒன்று வரும் சார் சூப்பராக இருக்கும் சார் அதில் நம்ம ஷூட் பண்ணுறோம் சார் கோல்டன் லைட் வரும் கரெக்டாக அஞ்சரை மணி வரும்போது எனக்கு ஷார்ட் வைக்க மாட்டார் ஹீரோனுக்கு வைப்பார் அதுனால் எது காலையிலேருந்து கதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்புறம் நம்மளை கூப்பிடவே மாட்டுறீங்க அப்படின்னு ஒரு நாள் கடிச்சு விட்டேன் சொன்ன சார் வைக்கிறீங்க வைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிங்கன்னா ஆப்பு தான் வைக்கிறீங்க இது ஒரு ஷார்ட் வைங்க சார் எனக்கு ஸோ நோ பட் வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் சச் அ பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் நம்ம கேமராவுக்கு தான் நடிக்கிறோம் ஆனால் அது தெரியாமல் தான் நடிக்கிறோம் பட் கேமராவுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்களோட எனர்ஜி எப்போவுமே ஃபீல் ஆகும் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து ஹேட் வண்டர்ஃபுல் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹெம் அண்ட் இந்த 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 ஸ்டண்ட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப மாறுபட்ட வேறுபட்ட ஒரு விஷயம் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அந்த விதத்தில் சாம் சருக்கு வந்து நிச்சயம் இந்த எங்கள் நாங்கள் இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களை ஹெல்ப் பண்ணது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நம்ம ஆர்ட் டைரக்டர் ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் யாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு ஆறாவது நாள்லாம் கேட்டேன் யாருங்க அவர் இப்போ வந்துட்டு வந்துட்டு கேட்டு கேட்டு போகிறாரு என்ன இது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அப்படிங்கிட்ட எல்லாத்தையும் அவர் தான் ஆட்டிருக்கு ஓ அப்படியா பரவாயில்ல பயங்கர வேலை செய்கி
உங்கள் படம் பார்க்க போது அது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயம் கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டாரு ஸோ அவருக்கும் ஆஃப்கோர்ஸ் நன்றி சந்துரு சார் உங்ககிட்ட நான் பேசலை பட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூ பாவேல் நாங்கள் அங்கே ஒரு கூட்டமே உட்காந்துருக்கு கார்த்திக் நான் சாரி நான் பேரில் ரொம்ப மோசம் ஸோ அதனால் வந்து எல்லாருக்கும் இது எல்லாமே வந்து வந்தாங்கன்னா நான் நிச்சயம் லைஃப் பூரா அவங்க எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு முகம் எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் எல்லாருக்கும் அவங்கள வந்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி அந்த படமும் இருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் நல்ல கேரக்டர்ஸாக இருக்காங்க ஒரு டைரக்டரோட திறமை எப்போ தெரியும்னா சின்ன கேரக்டர் கூட அதை எடுத்து முக்கியமாக ஆக்கி விட்டு ஒரு கதையை சொல்கிற விதம் தான் அது வந்து தமிழ் சார் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இங்கே உட்காந்துருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வந்து நிச்சயம் டானாகரன் வந்து பேர் சொல்கிற ஒரு படமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபு யூ ஆல் பாவேல் சார் எல்லாருக்குமே அண்ட் போஸ் வெங்கட் சார் இந்த 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 சிம்ம குரல்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது அவருக்கும் இருக்குது அவர் அவர் பேசும்போதெல்லாம் அப்படியே சார் அட்டென்ஷன் சார் ஆ சொல்லுங்கள் சார் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவர் பேசுகிறது எல்லாமே ஸோ ஹேட் ஹேட் அ ஒண்டர்ஃபுல் டைம் வி ஹேவ் ஒண்டர்ஃபுல் சீன்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ சார் என்ஜாய் இட் ஒர்க்கிங் வித் யூ இந்த இதெல்லாம் தாண்டி டானக்காரன் நாங்கள் சேர்ந்து ஒரு முயற்சி ஒரு புரட்சின்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்படிலாம் இல்லை பட் அமேசிங் ஃபிலிம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற ஆள் வந்து எடிட்ரு தான் எனக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட் ஆடியன்ஸ்னு சொல்கிறது எடிட்ரு தான் ஸோ ஃபிலோ சார் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் அலாட் ஒரு எடிட்ருக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னு சொன்னாங்களாலே பிடிச்சிருச்சுன்னு ஈஸியாக சொல்லலாம் ஆனால் சில விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அது வந்து கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அது அது அதுதான் அதுதான் அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபில்ட்ருன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தேங்க்யூ சார் நீங்கள் உங்கள் கையில் கரெக்டாக வந்து ஒப்படைச்சிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் இவர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆறு நாள் எங்கள் கூட இருந்த ப்ரொடியூசர் சார் தங்க பிரபாகன் சார் அப்படியே ஐயோ இங்கே எல்லாத்தையும் இங்கே வந்து விட்டோமே நம்மளும் இங்கே வந்துட்டோமே இங்கேருந்து இப்போ எப்படி எஸ்கேப் ஆகுதுன்னு யோசிச்சு யோசிச்சு எஸ்கேப் பண்ண தங்க பிரபாகர் சாருக்கு தேங்க்யூ பட் ஒண்டர்ஃபுல் ஒன் ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஷூட்டிங் வித் த பீப்புள் இவங்க கூட இருந்த கூட்டம் நல்ல கூட்டமாக இருந்துச்சு அதனால் இந்த பரவாயில்ல இந்த வெயில் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி இந்த அறுபது நாள் ஈஸியாக போச்சுன்னு சொல்லலாம் மித்தபடி சூடுக்கலாம் இல்லை இந்த கூட இருந்த ஃபேமிலி ஆட்டம் இருந்தவங்கனா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி சிங்கிள் ஒன் அவங்க பேர் சொல்லணும் தேங்க்யூ அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் என்றைக்குமே உங்களோட அன்பும் ஆதரவும் தேவை நன்றி வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட்லி நீங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லோருமே இங்கே வந்துட்டு நம்ம படம் தானக்காரனுக்கு ப்ரப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தென் அ பிக் தேங்க்ஸ் டு மை என்டயர் டீம் மை டிரெக்டர் மை ப்ரொடியூசர் கோ ப்ரொடியூசர்ஸ் மை டிஓபி மை கோ ஆக்டர் அண்ட் கோ ஆக்டர்ஸ் மை எடிட்டர் மை டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் மை ஸ்டாண்ட் மாஸ்டர் அண்ட் எவ்ரிபடி படம் பற்றி சொல்லணும்னா பிக் தேங்க்ஸ் டு தமிழ் சார் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் நெடுநாள் வாடே தான் And uh, I'm from, I'm not from the industry. Now, Veleen, uh, like from the audience, I came to this stage. Um, so like every new actor, I had a doubt in the chair, like, am I fit for cinema? Am I fit for this? Am I fit for that? But uh, thank you, Tamar, sir, you gave me this opportunity. Nirnal Vade, Mudala Dana Gar, it's a very big difference. Now, Nirnal Vade is like, um, Pudu director, Pudu producer, Pudu team. But Tanagar Nenana, it's a known production house, known producer, known actors. And director Pati Vesavena, you all know. But Settle uh, Varumboda in the team didn't make me feel like I'm from the outside. They supported me a lot. And um, even uh, my co-actor Vikram Prabhu, he, um, he was very good, he was very friendly with me and in case there was a doubt in Dana K. Kumbhoda, like he would properly explain. So I don't think I could have asked for a no better team and uh, I think it was one of my experience. I've talked about it and I've talked about it and I've talked about it already. So almost I think uh, 60 days, 50-60 days shoot in the chair, a uh, total full movie and full was on the veil. So I think... Um, not just actors and the full team 
ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அண்ட் ஆக்சுவலி இந்த மூவி கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு இப்போ தான் ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ ஷார்ட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜூன் ஜூலை ஆனால் இப்போ தான் ரிலீஸ் ஆகுது பட் வி ஹவ் ஒர்க்ட் நம்ம லிச்சுவலி பிளட் ஸ்வெட் இருக்குது இந்த மூவியில் யூனோ ஆ பிளட் அண்ட் ஸ்வெட் இஸ் தேர் ஸோ ப்ளீஸ் டு வாட்ச் நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட கூட சேர்ந்து டானகாரம் வாட்ச் பண்ணணும் அண்ட் இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இன்னும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது லைக் நிறைய இவ்வளோ டேஸ் என் மைண்டில் இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு ஒரு கரெக்டாக பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கல அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணதுக்காக தட்ஸ் வி ஹேட் அ காஸ்ட்யூம் காஸ்ட்யூமாக கால் நாகேஷ் அண்ட் அந்த நாகேஷ் இப்போ இல்லை ஹீ டைட் ஐ திங்க் ஐயோ டூ இயர்ஸ் பேக் இன் அன் ஆக்சிடெண்ட் அண்ட் ஐ திங்க் அது தென் அஸ் ஹீ ஹேஸ் work the hardest for the film and he's just unlucky because he's not here today and he can't see this i'm sorry i told myself i'll not cry so if nagesh and his family is watching this please know that he's not forgotten he's there in all our hearts almost 200 people were there on the set and he's washed gotten costumes for everybody every single day you know without fail and it's not easy and he and he's very young you know it was very unfortunate that he's not there but i hope his family is happy and they are at peace now and nagesh wherever you are i hope you are happy and you are at peace and i wish you were here with us so that you could see this masterpiece and all the hard work that you have put into this but yeah thank you thank you so much ellarkum vanakkam na நடிகராக உங்களுக்கு அறிமுகமாக இருந்தாலும் இயக்குனராக இந்த மேடை அறிமுகம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இதுதான் என் முகம் இதுதான் என் மேடை முதல்ல வாய்ப்பு கொடுத்த பிரபு சாருக்கும் தங்க பிரபா சார் பிரகாஷ் சார் எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உண்மையிலேயே இந்த படத்தின் மூலமாக நான் நிறைய பேர்த்தை கஷ்டப்படுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சமீபத்தில் ஒரு இன்டர்வியூவில் விக்ரம் ஒரு சார் சொல்லியிருந்தார் என் ஒய்ஃபுக்கு ஃபோன் பண்ணி யாராவது ஒரு ஆள் வீட்டிலேருந்து வந்து என்னை பாருங்கள் தயவு செய்து அப்படின்னு சொல்லப்ப அதை என் ஒய்ஃப் பார்த்துட்டே இல்லை பயங்கரமாக சொல்லாங்க ஒழுங்காக டார்ச்சர் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அப்படின்ட்டு உண்மைதான் அந்த படத்துக்கான சூழல் அப்படி ஆகிடுச்சு உண்மையிலே இந்த படத்துக்கு ஷூட் பண்ண நான் முத முத கிளம்பது ஒரு இருபது நாள் பண்ணுவோம் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை நம்மளே பிரேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் போனேன் ஆனால் அங்கே இருந்த ந பெரிய நடிகர்கள் எல்லாத்தையும் கையில் வச்சுருக்கோம் எம்எஸ் அண்ணன் லால் சாரு விக்ரம் பிரபு சாரு பேக் டு பேக் அவங்களுக்கு அடுத்தடுத்த படங்கள் அங்கே இருக்குது அந்த சூழலில் எல்லாருமே போகலாம் அப்படின்றாங்க விக்ரம் பிரபு சார்லாம் முடிச்சுருங்க தமிழ் இது ரொம்ப இதாக இருக்குது இதுக்கு இது ரிட்டன் வர முடியாது முடி வெட்டுறது அப்படி அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்படியே சோ போகுது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் யார் யார்ட்டும் பேசவே இல்லை விக்ரம் பிரபு சார்லாம் கடைசி பத்து நாள் என்கிட்ட பேசவே இல்லை அப்படியே எல்லாருமே இருக்கான் என் அசன் டேட்ரு எய்த்தாப்பில் வருவான் என்னை பார்க்கவே மாட்டான் டே யுவராஜ் அப்படின்னா அண்ணே அப்படின்னு சொல்லுவான் அவ்வளோ தூரம் அவ்வளோ பேர்த்தையும் நான் டார்ச்சர் பண்ணி வச்சுருவோம் உங்களுக்கு ஏன்னா டே நைட்டு டோ ஒரு பகலில் முடிச்சுட்டு அப்படியே நைட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம் இருபது நாள் நைட்டு இதில் பண்ணுவோம் ஐம்பது நாளில் இருபது நாள் நைட்டு வந்து கண்டினியூவாக வந்து ஷூட்லேயே இருந்தோம் அதனால் எல்லாருமே ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு மன அழுத்தத்தில் தான் அங்கே வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தோம் அதை தாண்டி இந்த படம் இன்றைக்கி நல்லா வந்திருக்கு எல்லோரும் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குங்கிற போது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அஞ்சலி சொன்ன நாகேஷுங்கிற பையன் வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது க்ரௌடு எங்களுக்கு முந்நூற்றம்பது பேர்த்துக்கு ட்ரெஸ்ஸு சாக்ஸு ச டவுசரு எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நல்லா வாஷ் பண்ணுவான் அவன் அவனை மாதிரி அந்த ஸ்பாட்டில் வேலை செய்கிறதுல நான் பார்க்க எல்லோரும் எங்கள் என்டர் டீம் எல்லோரும் வேலை செஞ்சாலும் அந்த ஒரு பையன் வந்து பயங்கரமாக வேலை செஞ்சான் செல்வன்ட்டாக இருந்தான் அப்படி வேலை செய்வான் எப்போ பார்த்தாலும் பறந்து இங்கிட்ட இங்கிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பான் எது பண்ணாலும் நல்ல பையன் ரொம்ப அருமையான பையன் அந்த சம்மந்தமான எல்லா காஸ்டியூம் எல் அங்கே வந்து காஸ்டியூம் டிசைனர்னால் ஒரு படம் பண்ணும்போது முக்கியமாக மெயினாக எல்லாருமே இருப்பாங்க அந்த காஸ்டியூம் டிசைனரோட ஹெட் அங்கே இருப்பாங்க ஆனால் அப்படி யாருமே அங்கே இல்லை அந்த சின்ன பையன் மட்டும் வந்து இந்த என்டையர் டானாக்காரன் படத்தை முழுவதும் முடிச்சு கொடுத்தான் அவனோட இறப்புக்கு நான் போயிருந்தேன் 
பார்த்தா அந்த டானாக்காரன் எடுத்து ஸ்டில்லையே போட்டிருந்தாங்க எனக்கு அவ்வளோ மன வருத்தமாக இருந்துச்சு உண்மையிலேயே அது உண்மையிலே அஞ்சலி சொன்னது தான் அந்த பையனுக்கும் இந்த இதை வச்சுக்கிறேன் மற்றபடி இந்த படத்தில் வந்து இது இவ்வளோ மாதிரி ஒரு கஷ்டமான படத்தை வந்து நான் நிறைய கம்பெனி இந்த கதை ஆரம்பித்தது என் நண்பன் நான் வடசனை ஒரு பொண்ணுமே என் நண்பன் தான் சொன்னால் நீங்கள் எஸ்ஆர் பிரபு சார் வேணால் போய் பாருங்களேன் என்ன ஆண்டு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நீங்கள் வேணால் பாருங்களேன் இந்த கதைக்கு கரெக்டாக செட் ஆகாருன்னு கரெக்டாக எனக்கு எதார்த்தமாகவே சார் வந்து ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு என்னை கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு இது பண்ணாங்க ரொம்ப கஷ்டம் நான் வந்து முப்பது நாள் முப்பத்தஞ்சு நாள் தாண்டும் போது என்னால் இந்த படத்தை வந்து தொடர்ச்சியாக எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கே இல்லை ரொம்ப இது பண்ணப்ப ஒரு நாள் தங்கப்பிரபா சார் ஃபோன் பண்ணி சார் ஏதாவது பிரேக் பண்ணிக்கிறவா சார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன் தமிழ் ஒழுங்குறாங்க இல்லை சார் எல்லோரும் மனவர்த்தத்தில் இருக்காங்க வெயில் இடையில் இடையில் ஒரு காற்று ஒன்று அங்கே அடிக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த காற்று தொடர்ச்சியாக முகத்தெல்லாம் கிழிச்சிடும் அந்த காற்று அப்படி இருக்குது அதான் சார் ஏதாவது பிரேக் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு நினைக்கிற சார் வந்து அடுத்த நாள் காலில் சார் கிளம்பி ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டாங்க இல்லை தமிழ் ஒரு மூடில் படம் பிரமாதமாக வந்துட்டுருக்கு விஷுவல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் பிரேக் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வேறு படத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா நம்ம திருப்பி இந்த டீமை இன்டர் சேர்க்க முடியாது ஏன்னா ஒரு ஆள் ரெண்டு பேரில் முந்நூறு பேர் முந்நூற்றம்பது பேர் அதனால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெயின் பண்ணி இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா நம்ம முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசினார் அப்புறம் படம் எப்படி வந்திருக்கு நான் நைட்டு ஃபுல்லாக எங்கள் கூட உட்காந்துருந்தார் உண்மையிலேயே இந்த பொட்டன்ஷியல் சார் பிரபு சார் வந்து ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் தங்க பிரபா சாரோட ஒர்க் இந்த படத்தில் ரொம்ப இது ஒரு அஸ்டன் டைட்டர் மாதிரி இந்த படத்தில் என் கூட இருந்தார் என்னோட நான் என்ன டவுட் கேட்டாலும் என்ன பண்ணாலும் உடனே நான் எத்தனை தடவை படம் பார்த்துருப்பேனோ அத்தனை விட அவர் அந்த படம் பார்த்துருப்பார் அவர் இங்கே எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் இல்லை அந்த ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து யாராவது பத்திரிக்கையெல்லாம் வெளியில் போடுங்க ஏன்னா ரொம்ப நாளாக அந்த ஃபோட்டோ வராமே சுற்றிட்டுருக்காரு அதனால் உண்மையிலேயே அந்த கேமராமேன் அவர் ஒர்க்கெலாம் பெரிய ஒர்க்கு மாப்பிள்ள ராகவன் ச ஆடேட்டர் வந்து இந்த கதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே நானும் அவனும் இந்த கதையெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் கதை நான் ரொம்ப நாளாக எழுதி முடிச்சுட்டு அப்படியே சுற்றிட்டே இருந்தேன் அவனும் நானும் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஐம்பது காலேஜ் போய் பார்த்துருப்போம் ரெண்டு பேரும் வண்டி எடுத்துகிட்டு காலேஜ் சுற்றுறதும் இல்லை அப்போ நான் கமிட்டே ஆகலை வெற்றிமா இருந்தாட்டு வந்து வெக்ட் பண்ணி தான் இருந்தேன் ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா எங்கள் வேலை என்னென்னா இந்த படத்துக்கு முக்கியமாக ஒரு கேரக்டராக இருக்க போகிறதே இந்த படத்தோட கலம் தான் கிரவுண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஐம்பது காலேஜ் நாங்கள் போய் பார்த்துருப்போம் அப்படி எதார்த்தமாக வேலூரில் ஒரு நாள் போய் காலேஜ் அப்போ நான் கமிட்டே ஆகலை காலேஜ் போய் நான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மாப்பிள்ள சொன்னால் இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கூல் இருக்குன்னு நாங்கள் அது போய் பார்க்கலாமா நான் பார்ப்பேன் அப்புறம் போய் உள்ளே போய் பார்த்தா அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே நுழையுமே தான் எனக்கு வந்து ஒரு பிஆர்எஸ்க்குள்ளே ஒரு போலீஸ் ட்ரைனிங்குள்ளே போகிற ஃபீல் இருந்துச்சு நான் சொன்னேன் மச்சான் இதான் இடம் இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் போகும்போது நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் போனேன் சார் இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கலான்னு நிறைய கம்பெனியில் இந்த கதை சொல்ல பயந்தாங்க இந்த கதை எப்படிங்க எடுப்பீங்க ட்ரைனிங்ன்றீங்க பரேடுன்றீங்க அதுன்றீங்க எதுன்றீங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி கம்பெனி வந்து எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க அதனால் கம்பெனிக்கு இந்த படத்தில் என்டையராக ஒர்க் பண்ண அஸ்டன் டைரக்டர் அப்புறம் வந்து கேமரா ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு அப்புறம் அண்ணன்கள் போஸ் அண்ணே எம்எஸ் அண்ணே விக்ரம் குரூப்பு சார் அதனால் எல்லாத்துக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உண்மையிலே இந்த படத்தில் உங்களை போலீஸ் ட்ரைனிங்கில் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டனோ அதே கஷ்டத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதனால் எல்லாத்தையும் ஒரு தான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you so much, sir. Hello everyone. I'm going to talk to you about the potential of the potential. I'm going to talk to you about the potential studio. I'm going to talk to you about the potential studio. I'm going to talk to you about the potential studio. ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்குற மாதிரி படமாக அமைஞ்சு வர்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா முதல்ல ஆரம்பித்த மாயா மாநகரம் அண்டு மான்ஸ்டர் படங்களுக்கு அப்புறம் அந்த மா சென்டிமெண்ட்டையும் உடச்சு இப்போ டானாக்காரன் வந்திருக்கு கதையை முதல்ல கேட் அந்த கதையை படித்த உடனே எங்களுக்கு தோணுன ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த கதை ரொம்ப நாள் நிறைய இடங்களில் ம முயற்சி செய்யப்பட்டு அது வந்து நிறைய தடங்களுக்கு அப்புறமா தான் எங்களுக்கு வந்துச்சு அப்போவே ஏன் இந்த படம் வந்து எப்படி இவ்வளோ நாள் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கதையை படித்த உடனேயும் தோணுச்சு அந்தளவுக்கு அந்த கதையில் அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக ஒரு தமிழில் அதை பண்ணியிருந்தார் அண்டு படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து அது
அதுதான் இந்த படத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு சேலஞ்சாக இருந்துச்சு அந்த நூற்றம்பது பேரும் சும்மா ஓகே ஒரு இருபது பேர் லெஃப்டில் நடந்து போ ரைட்டில் நடந்து போகணும் இல்லாமல் எல்லோரும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுல் மூவியும் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது அப்படி ஒரு சேலஞ்ச் இருந்தது அண்டு இது வரைக்கும் நம்ம திரையில் பார்த்துறாத ஒரு உலகத்தை வந்து முழு முழுமையாக கிரியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை இந்த படத்துக்கு இருந்தது நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு போலீஸ் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறத வந்து கஷ்டம்னு எல்லாருமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதை முழுமையாக ஒரு ஸ்க்ரீனில் பார்த்து அதை உணர வைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அதை தத்ரூபமாக வந்து கொடுக்க ஸ்கிரிப்டில் கொடுத்துருந்தார் அதை கன்வெர்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்கிரிப்ட் டு ஸ்க்ரீன் கன்வெர்ஷனுங்கிறது எப்போவுமே ஒரு அது அது பல செதறல்களுக்கு அப்புறம் தான் ஒவ்வொரு படமும் வந்து சேருது அப்படி எதுவும் இல்லாமல் வரணும் அப்படிங்கிற இதில் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு அவர் விக்ரம் பிரபு அவர் பார்த்தோம் அவர் இம்மிடியட்டாக பிடிச்சது பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டார் அண்டு அதுக்கடுத்து இந்த படத்தில் ஒரு கதாபாத்திரம் மட்டும் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் ஒரு விஷயத்தை பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈஸ்வரமூர்த்திங்கிற கேரக்டர் தான் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டராக இருந்துச்சு அதுக்கு லால் சார் லால் சார் வந்து முழுமை முழு ஈடுபாடோடு அந்த படத்தில் அந்த கேரக்டர் பண்ணி கொடுத்தாரு அண்டு இது கூட எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் ஆகட்டும் மதுசூதனன் சார் ஆகட்டும் போஸ் சார் ஆகட்டும் அண்டு பாவல் இங்கிலீஷ் இது பிரகதீஸ்வரன் நீங்கள் நிறைய பேர் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தன்மையாக இந்த படத்தில் வந்து வெளியே தெரியுவாங்க அந்தளவுக்கு அவங்க எஃபோர்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் அண்ட் அதை சரி இந்த இந்த படத்தை நம்ம விஷுவலாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ இது யார் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னப்போ அந்த டைமில் நாங்கள் ஒரு ஒரு சின்ன படம் ஒன்று நாங்கள் கதை ஓகே பண்ணி அந்த கதைக்கு நாங்கள் ஒரு டெஸ்ட் ஷூட் ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் அப்போது அந்த கதையினோட டைரக்டர் கூட்டிகிட்டு வந்தவர் தான் மாதேஷ் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு ஒன் டேயில் ஒரு வேறு ஒரு கதையில் ஒரு பர்டிகுலர் சீனை வந்து அவ்வளோ இதுவாக டெலிவர் பண்ணியிருந்தார் நிச்சயமாக மாதேஷ் அதை பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதேஷ் இம்மிடியட்டாக நம்ம அவர் தமிழ் மீட் பண்ண வச்சோம் அவங்க இம்மிடியட்டாக ரெண்டு பேரும் படம் பண்ணாங்க ஸோ எல்லாருமே பேசியிருப்போம் இதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ அதை வந்து முழுமையாக அதை ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து அதை கொடுத்தாங்க எனக்கு இந்த படத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன குற்றவுணர்ச்சி உண்டு ஏன்னா அந்த ஷூட்டு எல்லா படத்துக்கும் ஷூட் போய் கூட இருப்போம் இந்த படத்தில் நான் தப்பிச்சிட்டேன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் வேடிக்கை பார்க்குறது கூட கஷ்டம் அந்த படத்தை ஸோ அவ்வளோ இதான சொல்லலை பட் ஸ்டில் இதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு ஒரு பேக்கிங் தேவைப்பட்டுச்சு டெக்னிக்கில் எல்லா சைட்லேயும் அந்த வகையில் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் ட்ரஸ்ட் நம்பி ஓகே இவங்க கையில் ஒப்படைச்சிட்டா அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிலோ இட்ஸ் லைக் எ ஃபேமிலி ஸோ அந்த வகையில் ஃபிலோ முழு வகையில் இந்த படத்தை வந்து எங்களோட இடத்துல இருந்து அதை அந்த படத்துக்கு தேவையான எல்லா ஒத்துழைப்பும் கொடுத்து பண்ணார் அண்ட் இதெல்லாம் முடிக்கிறப்ப ஃபைனலாக இதுக்கு மியூசிக் அந்த வகையில் ஜிப்ரான் ஆல்ரெடி தீரன் நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம் அவர் வந்து ஒரு பாடலுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்குது அதை விட அவங்களுக்கு அதில் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவம் வேணும் அப்படிங்கிற இதில் ஜிப்ரான் ரொம்ப நல்ல ஒர்க்கு கொடுத்துருக்காரு ஸோ அண்டு இந்த முழு படத்துலேயும் வந்து எல்லோரும் பேசுனதுலேருந்தே தெரிஞ்சுருக்கேன் இவ்வளோ பேசுகிறாங்க வெயில் கஷ்டம்னு பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ப்ளசன்ட்னஸ் ஏதோ ஒன்று வேணும் இல்லையா அந்த ஒரு மொட்டை காட்டில் ஏதோ ஒரு நல்ல மரம் வந்து பார்த்தா எவ்வளோ ரிலீஃபாக அந்த மாதிரி அஞ்சலி நாயர் இந்த படத்தில் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ஓவராலாக எங்களுக்கு திருப்தியாக வந்திருக்கு ஒரு நல்ல படம் நாங்கள் எப்படி அந்த ஒரு ஒரு போலீஸ் ட்ரைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வாழ்வியல் அதில் இருக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதிலிருந்து எழக்கூடிய கேள்விகள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பதில்கள் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்குறப்ப தெரியும் எனக்கு எங்களுக்கு தோணுது இந்த படம் பார்த்து வெளியே வர்றப்ப சந்திக்கக்கூடிய முதல் காவல்துறை அதிகாரிக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்கிறது பரிதாபம் கலந்த ஒரு மரியாதை வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு வரீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த வகையில் பல விஷயங்கள் அந்த படத்து படத்தில் ஒரு தமிழ் பேசியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்தில் இதை வந்து ஒரு முழுமையான படமாக கொண்டு வர்றதுக்கு எங்களுக்கு துணைன்ற மொத்த டீமுக்கும் அண்டு எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் டீம் சிராஜ் ஆகட்டும் சசி அண்டு எவ்ரிபடி இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி அண்டு 
ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് തങ്കപ്രഭാകരൻ ഞങ്ങൾ തങ്കമാ മാൻസുഖം ഓരോട്ടും പ്രകാശ് ഗോപി എല്ലാവർക്കും മൊത്ത ടീമുക്കും എന്നോട് ഞാൻ നന്ദി തെരുവിച്ചേക്കാം ഇത് വരുകിറ ഏപ്രിൽ എട്ടാം തീയതി ഹാട്ട് സ്റ്റാറിൽ വെളിയാകുന്നത് തിയേറ്ററെല്ലാം തുറന്നാച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് ഒ ടി ടിയിൽ വരാം ഇങ്ങനെ പല കേൾവികൾ വരുത് ഇന്ന മാതിരിയാണ് ഒരു പടം ഇന്നേക്ക് ഇന്ത ഇരണ്ടുവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിറയെ പെരിയ പടങ്ങൾ നിന്ന് ഒരു ഗേറ്റ് ക്രാഷ് സിനാരിയ ഉരുവായി ഇന്നും കുറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ആറു മാത കാലത്തേക്ക് പെരിയ പടങ്ങൾ തവറ ചിന്ന പടങ്ങൾക്ക് ഒരു സരിയാണ് ആഡിയൻസ് വര മുടിയാത്ത ഒരു സൂനലി ഇരിക്കരുത ഉണർന്നു ഏനാ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് പെരിയ പടങ്ങൾ വരപ്പോൾ അത് അതുക്ക് നടുവിൽ ചിന്ന പടങ്ങൾ വന്ന് സരിയ ആഡിയൻസ് കിട്ട പോയി സേരാമ ഇരുന്നര കൂടാതെ അബ്ദിങ്കരതനാലയും സോ ഇന്ത മാതിരിയാണ് ഒരു പടം ഒരു ഇന്ത്യ മുഴുക്ക ഇരിക്കക്കൂടിയ ആഡിയൻസ്ക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഇല്ലാമ പോയി സേരണോ അബ്ദിങ്കരതക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒ ടി ടി ഒരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം തരഞ്ഞത് ഇവളോ എഫേർട്ട് പോട്ട് പണന ഒരു പടം ഇവളെ നല്ല വന്നിരിക്കക്കൂടിയ ഒരു പടം രൊമ്പ എളിത മക്കളിടയെ നേരിടയെ പോയി സേരണോ അബ്ദിങ്കരതക്ക് ഒരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന് ഷൂട്ട് പണോ ഏന്നാ ഇത് പടത്തെ പുറത്തുള്ള അവർക്ക് ഇത് വന്ന് ഒരു ടൈം ലൈനുക്കുള്ള ഒരു സീസണൽ ഷൂട്ട് മാതിരിയാണ് പടം കിടയാതെ ഇത് ഇന്ന് പത്ത് ദിവസം കളിച്ച് അത് പടത്തിൽ റിലീസ് പണാലും ഫ്രഷാ ഇരിക്കും അത് മാതിരിയാണ് ഒരു പടം സോ അതിനാൽ വന്ന് ഇത് എല്ലാവർക്കും പോയി സേരണോ എല്ലാ മാനിലങ്ങളിലേക്ക് കൂടി എല്ലാ മൊഴിയിലേക്ക് കൂടി മക്കൾക്കും പോയി സേരണോ ഇന്ത എഫേർട്ട് നല്ലപടി റീച്ച് ആവണോ അപ്പിങ്ങനെ ഒരു മുഖ്യമായ റീസണും അതുക്ക് പിന്നാടി ഇരിക്കൂടിയ എങ്ങളുടെ വ്യാപാര സ്വയനളം എല്ലാം ചേർന്ന് ഇന്ന പടം ഒ ടി ടിയിൽ വരുത് ബട്ട് നിശ്ചയമായും എങ്ങളുടെ എതിർപ്പുകൾ ഇന്ന പടം പൂർത്തി ചെയ്യും നമ്പറോ എല്ലാ പടങ്ങൾക്കും എല്ലാവരും എഫേർട്ട് പോടറോ അതോടെ വെറ്റി തോൽവികൾ തവർത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന പടത്തിൽ നമ്മൾ വന്ന് മന നിറയോടെ ഉമ്മയാ വേല செஞ்சிருக்கமா அப்படிங்கற ஒரு கேள்வியோட தான் ஒரு தடவை வேல செய்றோம் அந்த வகையில அந்த உழைப்பு கொடுத்துருக்கோம் ஒரு தடவையும் அதை வந்து நீங்க மக்களிடையே எடுத்துட்டு போய் கொடுத்து உங்களுடைய அதில் இருக்கக்கூடிய நிறைவேறுகள் சொல்லி உங்களுடைய ஆதரவை எப்பவுமே கொடுத்துருக்கீங்க அதே மாதிரி இந்த முறையும் நீங்க உங்களுடைய ஆதரவை கொடுப்பீங்க நம்புறோம் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் அவங்களுக்கே தெரியும் இது மாநகர முதல் படம் அதுக்கப்புறம் பொட்டன்ஷியல் கூட பண்ணுறது அது ரெண்டாவது இது ஒரு மொதல் படம் பண்ணுறதுனால ஒரு ஆரம்பத்தில் மொதல் படம் பண்ணும்போது ஒரு ஃபேமிலியாக இருப்பான்ல அது ஒரு பாண்டிங் இருக்கும் அந்த பொடிதூர் அந்த தான் இருக்கும் அப்புறம் இந்த படம் பொறுத்த மட்டும் நம்மளுக்கு என்சிசி போனதில்ல ஸ்கவுட் போனதில்ல ஸ்கூல்லாம் அந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கண்டாவே திருச்சி உள்ள நிற்பேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தமிழ் கதை சொல்லும் போதெல்லாம் இப்படி தான் உட்காந்து கேட்டுகிட்டு இருப்பேன் தமிழ் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கா போலீஸ் ட்ரைனிங்கில் ஸோ நம்ம போலீஸ் பார்த்தா பயம் இருக்கும் பட் அவங்களுக்குள்ள அந்த ட்ரைனிங்கில் இவ்வளோ பெயின் இவ்வளோ இவ்வளோ ஒரு அதுக்கு அதுக்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் இவ்வளோ தாண்டி தான் அவர் போலீஸ் ஆகிறாங்கிற ஒரு அவ்வளோ எனக்கு புது புது புதுசாக இருந்தது அவர் சொல்கிறது எல்லாமே அந்த ட்ரைனிங்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனைகளை அவர் காமிக்கிறது அந்த கதைன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அதை கரெக்டாக அந்த ட்ரைனிங் மோட்லேயே சொல்லிடலாம் ஒரு 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 உள்ளே போனால் வெளில வர முடியாது அதுதான் ட்ரைனிங்கில் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் படத்தை அப்ரோச் பண்ணியிருப்போம் ஒரு ஒரு இதுக்குள்ளக்குள்ளே வெளில வர மாட்டோம் அந்த ஒரு ஒரு குறுகிய உலகம் தான் அவங்களோட ட்ரைனிங் அந்த உலகத்தை நான் எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ண போகிறேன் அந்த உலகத்துலேருந்து ஆடியன்ஸை வெளியில் கொண்டு வரக்கூடாது மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த படத்தில் ஷூட்டிங்கில் மூணு நாள் தான் போனேன் நான் மூணு நாள் தெரிச்சு ஷூட்டியாந்துட்டேன் இந்த வெயிலில் என்னால் நிற்க முடியாது அது அது மாதிரி ஒரு லே லேப்டாப் ஸ்பாட் லேப்டாப் வந்து இப்படி கொட்டினா வேறு மண்ணாக கொட்டும் போய் பதினஞ்சு நாள் அது போயிடுச்சு ஸோ அவ்வளோ ஹீட்டு அவ்வளோ மண் இருந்தது ஸோ அவள் பொருத்தாமல் பொருட்படுத்தாமல் எல்லாமே பயங்கரமாக நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ விக்ரம் ரூ சார் தான் சொல்லவே வேண்டாம் ஸோ அதில் ட்ரைனிங்கில் ஷார்ட்லாம் வரும் கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரிஜினலாகவே ஓடியிருக்காங்க ரஷ் பார்க்கும்போது ஸோ இவ்வளோ எஃபர்ட் எல்லாருமே போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நம்மளும் ஒரு பயங்கரமான எஃபர்ட் கொடுக்கணுங்கிறது தான் அதை ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்களை எல்லாம் அப்படி நிற்க வச்சுட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு வணக்கம் மேடையெல்லாம் வந்திருக்கிற சார்ந்தவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த கதை முத முதலாக கேட்டதுங்கிற பெருமை எனக்கு இருக்குது தமிழ் சார் வந்து இரு
அது எல்லாத்தையுமே படமாக கொண்டு வந்து பண்ணியிருக்காரு இந்த விழாவில் ஒரு சிறப்பு எனக்கு இது குடும்ப விழா எங்கள் ஆடிட்டர் கேட்பார் அது என்ன ஒன்லி அந்த குடும்பத்துக்கு மட்டும் தான் படம் பண்ணுவீங்களா வேறு எங்கேயும் டாக்ஸே காணுமே அது மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிம்பார் அந்த அளவுக்கு எனக்கு இது குடும்ப படம் விக்ரம்பிரபு சார் ஒரு கடுமையான உழைப்பாளி அது அவருக்கான படம் அஞ்சலி வாழ்த்துக்கள் பாவல் வரும் பிரகதீஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துக்கள் தமிழ் சாருக்கு வாழ்த்துக்கள் கேமராமேன் மாதீஸ்க்கு வாழ்த்துக்கள் கணவருக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி Thank you so much, sir. Uh, and after that, in the past, we have a great time to see the cinematographer, Tana Karan, the cinematographer, and the cinematographer, Tana Karan, the cinematographer, Madesh Manikam, and the cinematographer. Hello, everyone. I'm going to start the first photographer. I'm going to start the first chance to see the potential studios. Prabhu sir, Tanga Prabhu sir, Prakas Prabhu sir, all of you. அவங்க தான் எனக்கு வந்து டைரக்டர் தமிழை வந்து அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க எனக்கு தமிழ் அதுக்கு முன்னாடி தெரியாது அது மாதிரி போய் கதை கதை சொ கதை கேட்டிருக்க அவர் மீட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ப்ரொடக்ஷனில் போய் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறதுக்கு புக்கு கேட்டேன் அவர் நான் நரேட் பண்ணிடுறேன்னு சொன்னார் சரி ஓகே அப்படின்னு கேட்கும் போது என்னாச்சுன்னா டக்குனு உட்காந்துருந்து வந்து சின்னிட்டார் இப்படி தான் நான் ஃபுல் கதையும் கேட்டேன் அவரோட ஹைட் அப்படி ஸ்கூல் கிரவுண்டுக்கு அப்புறம் என் லைஃப்பில் அதுக்கப்புறம் கிரவுண்டுக்கு போனது இந்த படத்துக்காக தான் மே மாதம் மே மொட்டை வெயில் வேலூரில் எவ்வளோ வெயில் இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு ஒயிட் ஷர்ட் கொடுத்தாவே கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒயிட் ஷர்ட்டு மே மாதம் பீக் சம்மரில் ஷூட்டிங் பண்ணார் இன்னொன்று என் எங்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சு கரெக்டாக ஷூட்டிங் கூட்டு போயிட்டார் கல்யாணத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் விட்டார் மற்றபடி இந்த படத்தில் ஏ டு விசட் எனக்கு இந்த போலீஸ் ட்ரைனிங் பற்றி எதுவுமே தெரியாது எல்லாமே டைரக்டரோட இன்புட் தான் அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து விக்ரபிரபு சார் பரேடெலாம் எவ்வளோ தூரம் ஓட சொன்னாலும் வந்துக்கிட்டே இருந்தார் ஓடி எங்களை விட அதிகமாக ஓடினது அவர் தான் அப்புறம் ஹீரோயின் அவங்க அவங்களும் போலீஸ் ரோல் தான் பண்ணியிருக்காங்க மற்றபடி இன்னும் போஸ் வெங்கட் அண்ணன் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் லால் சார் மதுசூதனன் பிரகதீஸ் அண்ணன் அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க தக்கனால் ரவி அண்ணன் அன்பு எல்லாருமே நல்லா கோ கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க முக்கியமாக இந்த படத்தில் என்னோடய டீம் அஸ்வன் கேமராமேன் டீம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் இளையராஜா யுவராஜ் பாலாஜி இன்னும் பசங்க எல்லோரும் இது பண்ணாங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த படத்தில் வந்து சாதாரண படம் மாதிரி லைட்டை வச்சுட்டு இது பண்ண முடியாது ஸோ ஃபுல்லாக ஓப்பன் கிரவுண்டுங்கிறதுனால இப்போ விக்ரம் பிரபு சார் ஓடி வர்றாருனா நம்ம ரிஃப்ளெக்டர் ஃபாலோ பண்ணோன்னா லைட் மேனும் கூட ஓடி வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ இது இதுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏசிஎஸ் லைட் மேன் டீம் சைமன் சதீஷ் ஆனந்த் வெங்கி வினோத் இவங்க டீம் அப்புறம் கிரேன் டீம் குமார் அண்ட் டீம் அப்புறம் என்னோடய ஃபோக்கஸ் புல்லர் சுப்பு ஏன்னா இதில் வந்து நடித்த தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வந்து சினிமாவுக்கு புதுசு பரேட்லாம் சொல்கிற மார்க்கில் நிற்க மாட்டாங்க ஸோ அதெல்லாமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணது ஏசிஎஸ் டீம் என்னோடய டீம் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்ஸ்